Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Здравейте, приятели на Българска християнска телевизия! Вие сте с предаването Среща. Предаване, в което говорим за важни неща от живота, от вътрешният и обществен живот. Вътрешният имам предвид личния живот на всеки един от нас. Всеки има своите вярвания, своите разбирания, своите схващания. И ние, чрез платформата на Българска християнска телевизия, бихме искали да помогнем на тези, които се интересуват от християнството, как могат да практикуват християнски живот, как могат да опознаят Бог, как могат да разчитат на вярата си в Божият Син Исус Христос. Мит ли е това, легенда ли е или е жива реалност, за което ние гарантираме от наша страна. Днес ние ще говорим за някои тайни от християнския живот, които мнозина не забелязват в своята християнска практика, а напротив, мислят, че е, ще могат да се справят, стъпвайки върху традиции, човешки схващания, доктрини и догми. Дали Бог е догма? Дали Бог е доктрина? Дали Бог е деноминация? Съвсем не. Нека да останем пред телевизионните екрани, за да успеем да чуем неща, които ще променят нашата гледна точка и разбиране по този въпрос, което пък допълнително ще наде свобода и щастие, такива, каквито не сме предполагали. Днес в студиото на Българска християнска телевизия в предаването Среща имам гост Ти. Един от България, а другия от Съединените Американски щати. И двамата са хора, които са посветили живота си на всемогъщият Бог и в изучаването и практикуването на Неговото свято слово. Святата книга Библия. И така, Приветствам с добре дошли в студиото на предаването среща Лори Шумейкър и Петър Кирчев. Благодаря. Добре дошли. Welcome. Вие сте приятел на България. You are friend of Bulgaria. I am. Кое ви направи what, приятел? What made you a friend of Bulgaria? Well, I think the people here have Captured my heart. Аз мисля, че хората тук грабнаха сърцето ми. I actually came here in 1993, the first time. Всъщност за първ път бях в България през 1993 година. And it was a very different place than it is now, as you would know. И беше много по-различно място, отколкото е сега. But as I was offered to come back again in 2002, I said I felt like my heart said I really want to go back. Но когато през 2002 година ме поканяха да дойда отново, почувствах, че сърцето ми каза, че трябва да дойда отново. А също и тази възможност да бъда с хората и да ги опознавам. Мога да видя една голяма любов и състрадание в хората тук. И едно много голямо желание да познават Божието сърце. И се почувствах добре дошла. И може би идвам вече 10 години тук. И всеки път, когато идвам тук, все повече и повече ми харесва. Вие се човек, който вярва в Бога. You are someone who believes in God? Yes, I am. Да. да. Кое ви доведе до вярата в Бог? What uh, brought you to the faith in God? Well, that's a long story. <laughs> Една, това е дълга история. But the short version is that um, I was in a very desperate place during my teenage years. Кратката версия е, че бях в едно много тежко положение в тинеджърските си години. I had and very much in my uh, бях преживяла насилие и имах uh, проблем с uh, собствената си стойност. And I knew God was real from a very young age. Още от малка знаех, че Бог е реален. Even though I didn't grow up in a family that really believed in or worshipped God. Въпреки че не бях израсла в семейство, което вярваше в Бога и се покланяше на Бога. But 
um, it was my high school basketball coach actually that drew me to to know if Jesus was real. Всъщност треньорът ми по баскетбол в средното училище ми доведе до Исус Христос. And she became a friend and, and, and I, I actually asked her to take me to church with her. Тя стана мой приятел и всъщност аз се помолих да ме заведе на църква. And I spent a lot of time asking God if he was real. Прекарах много време питайки Бог дали той е реален. Because I I didn't know if God could love me and still allow the pain that I had suffered in my life. А защото не знаех дали Бог може да ме обича и в същото време да позволи аз да преживея тази това страдание в живота си. So for quite a few months I would pray every morning God if you're real and you love me will you prove it? Така че в продължение на много месеци всяка сутрин аз се молих Господи ако ти ме обичаш докажи го. And then one night at church um, our pastor was preaching on how to know you're born again. Една вечер в църквата пастора проповядваше по какъв начин да разбереш, че си новороден. Moment, и по някакъв начин в този момент Бог ми се разкри. И аз знаех, че той е реален, че аз го обичам и че искам да имам взаимоотношения с него. Това не оправи всичките ми проблеми, но промени мен. Real to me immediately. Моментално той стана реален за мен. And I knew him in the midst of my struggle. И аз го познавах сред своите трудности. And then we began to walk together in a relationship where he began to heal me and set me free to know him and love him without all the pain. И започнахме да ходим заедно с него и в това в този живот той започна да ми изцерява и да ми освобождава от всичката болка и страдания. That was a long time ago. Това беше преди много време. But it's been an amazing journey. Но беше едно невероятно пътуване. Забравят ли се те? Can you forget all these things? Forget them? Да ги забравя? I'm not, I'm not sure I understand the question. Не съм сигурна, че разбрах въпроса. Както е, това са незабравими неща. Those are things you cannot forget. Yeah. Да. Forget, yeah. За това всеки път, когато имам гост в моето студио, That's why every time I have a guest here with me in my studio, аз бих искал да разкрие тайната на своята вяра. Поне старта на своята вяра. Защото много хора, които не познават Бога, не гледат в този момент. Българска християнска телевизия е милост Божия и привилегия за българския народ. България християн телевизия е Гадс Мърси и привилегия за българския народ в България. Не го казвам просто защото ние сме в основата на нейното развитие. Не го казвам това, защото сме в основата на нейното развитие. Не го казвам това, защото сме в основата на нейното развитие. Но самите хора, които непрекъснато комуникират с нас, но самите хора, които са в контакт с нас, разказват за важността, която подобни послания и свидетелства каква роля играят в тяхния живот. Така че благодаря за тая стартова история. В края на кращата бих искал да попитам след като обичате българския народ, коя е истината, която споделяте с хората, с които се срещате тук? Аз бих да ви питам, ако ви любите хората в България, какво е истината, която ви споделяте с хората, с които се срещате тук? Единствената истина, която мога да споделя е Исус. Исус сказал, че Той е истината. Исус каза, че Той е истината. Така че единственото нещо, което искам да дам където и да отида, идва на основата на взаимоотношенията, които имам с Исус. И погледнато така отгоре голямата картина, мога да кажа, че това, което аз съм преживяла е наистина драматично. I came to faith in Jesus, and I think that was a miracle. Защото аз повярвах в Исус и вярвам, че това е чудо. I think it was a gift from Him. 
един подарък от него. Той вложи вяра в сърцето ми да вярвам, че той е реален. Но това трябваше да се превърне в реалност в моя човешки живот. Не е реалност, ако само го чувствам по време на службата в неделя или когато се чита Библията. Трябва да бъде реалност, когато си върша работата или посещавам семейството си. Или когато си лягам вечер да спя. Long journey coming to believe that Jesus was more than just my savior. Изминах дълъг път от това да вярвам че Исус е много повече само от моят спасител. He is my savior and I'm very grateful for that. Той е моят спасител и аз съм много благодарна за това. Някой казва така че по-лесно е да умреш за Христос отколкото да живееш за Христос. Some people say that it's much easier to die for Jesus instead of living for Jesus. <laughs> Might be true. <laughs> Може да е истина. Because living out a human life in this world and being and that being a reflection of life in Jesus can be very difficult. Може да е наистина трудно да живееш в този живот по начин по който да отразява Христос. Jesus told us in John chapter 16 verse 33. Исус ни каза в Йоан 16 глава 33 стих. That in the world we're going to have tribulation. Ни каза че в този свят ще имаме трудности. There's going to be struggle. Ще има борби. The world doesn't know us. Светът ни не познава. They don't recognize us for who we are. Не ни разпознава като такива каквито сме негови деца. And because of that sometimes it can feel very hard to live the life of a Christian. И поради тази причина понякога наистина е трудно да живееш живота като християнин. He promised he would he has overcome the world. Но той не обеща че е победил света. Това е най-голямата трудност, която може да споменеш в християнския си живот. What is the greatest difficulties you can share from your Christian life? I would say probably the struggle with loving myself. Аз бих казал, може би, трудността да обичам себе си. Исус каза да обичаш Бога с целият си ум сърце и душа и да обичаш ближния си както себе си. I didn't think it was that hard to love God. Не мисля, че ми беше толкова трудно да обичам Бога. When he revealed his love to me, I loved him. Когато той ми откри любовта си, аз го също го обикнах. And I thought I was okay at loving my neighbor. Също така мислех си, че нямам проблем да обичам да обичам ближния си. But I didn't have a love for myself. Но нямах любов за себе си. Because I was measuring myself by all my actions or lack thereof. И защо тоа се измерва ксе би си според делата си или според липсата на такива? I never scored a perfect score. И никога не успеав да достигна највисоката оценка. In my mind. В мој ум. And I thought in God's mind. А си мислих, че също те в Божият ум. Така че постоянно се самонаказвах за това, че не се справях добре. Не си се молил достатъчно, не си служила достатъчно, не си чела Библията достатъчно. Или не си обичала достатъчно ближния си. Така че всеки ден преминавах през своя лист и винаги се оказваше, че съм недостатъчна. Everybody around me seemed to affirm that I was not good enough. И ми изглеждаше така, сякаш и хората по кремен също потвърждаваха, че не съм достатъчна. I was working really hard for God. Аз наистина работих много усърдно за Бога. One moment. One moment, please. Кой беше критерия по който се сравняваше в в тия времена? What was your criteria? What was your measurement you can compare yourself to? Well, in my mind, I thought it was Jesus. А в мой ум аз си мислех, че е Исус. Не мисля, че това е истина. Но аз си мислех, че трябва да съм като Него. Аз мислех, че трябва да моделирам, да направя поведението си, да съответства на това, което Той вършише. Така че ако аз се почувствах ядосана спрямо някого, аз си казах, а, Исус никога нямаше да го направи. Така че в моята там карта, в моят списък, лоша оценка. И 
Изглежда, че ми също така и в църквата, че и в църквата ми се казваше, че не се справям добре. Hear, you know, Защото аз чувах, Исус очаква перфектност. Че трябва да сме също толкова святи, както и той е свят. И аз си мислих, аз съм един голям провал. Was, Защото ако трябваше да направя един списък с това, което мислих, че е святостта, щях да намеря много неща през деня, които да ми казват, че не съм поступила свято. И живеех под едно постоянно чувство на осъждане. И след това, когато споделях с хората за това, те се съгласяха с мен. И ми казваха, трябва да спреш това и да правиш еди какво си. Аз бях изморена. Казах си, това ли е всичко? Това ли е християнския живот? Това ли означава да си в взаимоотношение с Бога? Kind of gave up a little bit. И в известен смисъл се предадох. So one of the things for me that was difficult. Едно от нещата, които ми бяха трудни, was that I knew God's love. Е че аз познавах Божията любов. He revealed himself to me. Той ми се разкри. In a way that I couldn't ever deny. По начин по който не можех да отрека. But I kept questioning that love based upon what I saw in myself. Но аз поставях под съмнение тази любов в основа на това което, по начина по който гледах на себе си. Like. И това, което чувах от другите хора за това как трябва да изглеждам. И аз продължах да си казвам, Господи, ако ти ме обичаш, защо тогава съм такъв провал? Така че да се откажа не означаваше, че аз се отделих от Бога, което всъщност е невъзможно, защото Той живее в мен. Но отричах, че Той е моят Бог. Аз просто се изморих. И може би малко депресирана. И си казах, трябва да опитам нещо различно. Може Бог да ми вземе на небето, когато умра. Но до тогава просто ще трябва да се постаря да направя най-доброто от себе си. И когато стигна до това наистина мрачно място в пътуването си, започнах да викам към Бога, наистина ли това е всичко в живота? He began to show me through his Bible. Той започна да ми разкрива чрез Библията. Through things that were going on in my life. Чрез неща, които се случваха в живота ми. That I had completely missed the the reality of what it means to live in Jesus. А, че всъщност аз съм пропуснала какво означава, каква е реалността да живееш в Исус. Че Той никога не е изисквал от мен аз да съм съвършена в поведението си. Перфектна съвършена според човешките стандарти. Религия, която ни казва, че трябва да правим това, а да не правим онова. Но че Исус е животът. Аз започнах да казвам, че Исус е истината. Аз започнах като казах, че Исус е истината. Way, Той също така е пътят, истината е живота. И започнах да виждам, че всичко се фокусира върху Исус. И че единствената реалност в живота съществува в Него. Той каза, дойдох да ви дам живот и той изобилно. Моите първи години като християнка не бяха никак изобилни. Бяха товар. Уморяващи. Обесърчаващи. Аз си мисля за оная молитва на, на цар Давид. I'm thinking of uh, Tsar David's prayer, King David's prayer. Който, който говори за, за връщането на радостта на спасението. Who is uh, talking about the receiving back the joy of salvation? Restoring. Uh, uh, Restoring. Когато пък завет, там не се казва че радостта в Господа е нашата сила. But when I look in the New Testament, it says that uh, the the joy, our strength in God is our joy. Mm. Yeah. 
да join the Lord и са възстрани. Къде беше твоята радост през всички тези години, за които ми говориш? Радостта на спасението. The joy of salvation. Well, like I said, I knew he loved me. Както казах, аз знаех, че той ме обича. И поради това имаше едно много дълбоко познаване на радостта. Но имаше толкова много сложено върху нея. Той все едно, когато отвориш един склад и има много неща, които си натъпкал вътре. И се опитваш да намериш стара обувка. И всичко просто се изсипва върху теб. И най-накрая на дъното намираш тази стара обувка, която търсиш. Всичката останала, останали неща са просто буклук. А съкровището е онова, което си търсил. Съкровището в мен беше Исус. И той е моята радост. И тогава също беше. Но имаше толкова много буклук, който беше стоварен върху него. Лъжи, заблуди. Човешки мисли за това какво означава да си добър християнин. Какво означава според човешките критерии да бъдеш добър християнин? What does it mean according to humans criteria to be a good Christian? I suppose it depends on who you ask. Зависи кого попиташ. But I think for a lot of people it, it means doing the right thing. Но аз мисля, че за много хора означава да вършиш правилните неща. Maybe they will quote the Ten Commandments. Може те да цитират десетте заповеди. Or maybe they say, oh no, that was the Old Testament, and so they'll quote the scriptures out of the New Testament. Или пък може да кажат, не, това беше Стария Завет и да ти цитират стихове от Новия Завет. But it's all the requirements that we're supposed to live up to. Но това са изискванията, според които би трябвало да живеем. And God expects us to get it right. И че Бог очаква от нас правилно да ги направим And to stop doing the things that we're not supposed to be doing. И да спрем нещата, които не трябва да правим. You know, don't lust. Не дей да пожелаваш. Don't lie. Не дей да лъжиш. Don't steal. Да не крадеш. Don't um, get angry. Да не се ядосваш. Or if you do get angry, do, do it without sinning. <laughs> Или пък ако го направиш, гледай да не се грешиш. Who gets to decide what that looks like? <laughs> Кой обаче решава как ще изглежда това? All of these things begin to become like rocks in a backpack. Всички тези неща се превърнаха в камъни, сложени в раница. And they become heavier and heavier and heavier. Ставаха все по-тежки и по-тежки. Paul told us that the power of sin is the law. Павел казва, че силата на греха е закона. What what causes us to live separate of Christ? Това, което ни кара да живеем отделно от Христос. Not separate of him because he's in us, but separate of his life. Но отделени от неговата любов. Being the source of our life. Като неговата любов е източника на нашия живот. It's the law. Това е законът. And the law isn't just the Old Testament commandment. Законът не са само старозаветните заповеди. The law is any standard that we put upon ourselves or others put on us. Законът са стандарти, които ние налагаме на себе си или които други ни налагат. It says in order to be righteous, you have to do whatever. Които ни казва, че за да си праведен, трябва да правиш или какво си. And that law kills. Този закон убива. Snuffs the life out of us. И смуква живота от нас. Because Jesus said, I came to set you free. Защото Исус каза, аз дойдох да ви освободя. Romans chapter 8 verse 1. Римляни 8:1. There's no condemnation. Няма осъждане for those who are in Christ Jesus. За тези, които са в Исус Христос. Because the law of the spirit of life in Christ Jesus. Защото животворящият дух в Исус Христос has set us free from the law of sin. Ни освободи от закона на греха и на смъртта. God is no longer measuring us by our sin. Бог вече не ни преценя на основата на греха ни. He he relates to us out of out of our union with him. Той общува с нас на основата на нашето единство с него. He completed the work that he needed to do so that we could be right with him. Той извърши работата, която трябваше да бъде направена, за да сме наред с него. Той знаеше, че отделно от него не можем да го направим. И въпреки това, много от нас, които са нови създания в Христос, все още се опитват да работят, за да са добри за Бога. As if God hasn't already made us new and made us good. Сякаш Бог ни ни направил вече нови и добри. Много хора в християнските среди. Many people in the Christian circles. 
издържат за известно време там. Но не след дълго излизат. But in a while и се връщат в стария си живот. И моите наблюдения през годините са, че е, те са жертва именно на, на човешките църковни стандарти. В църквата. In the church. Mm-hmm. Бих искал да, да коментираме как трябва да се живее че да не ни дотежи да бъдем християни. Аз мисля, че най-големият проблем е, че ние не знаем кои сме. Исус каза, че е дошъл да ни даде живот. И в Иоанн 17 глава той се моли за нас, че тази любов, която Отец имаше за Исус, да ни даде на нас. За да бъдем живи в същите тези взаимоотношения, Както той и отец са едно, so ние да сме едно с Исус. Чрез Святия Дух, който идва да живее в нас. Happen, really За да се случи това нещо, наистина много силно трябваше да се случи. A of man that had to go <laughs> Имаше една греховна същност в човека, която трябваше да отиде някъде. И това се случи, когато Адам и Ева ядаха от дървото за познаване на доброто и злото. Moment, life, life, от този, в този момент източникът на живота се отдели от тях. И те се превърнаха в свой собствен източник. И цялото човечество последва това. Like DNA. <laughs> това е като едно духовно ДНК. Ние сме родени в същата като наследници на Адам. We и сме безнадежни. To to ако, не, ако нещо не дойде и не промени нашата кръвна линия. Like Защото все още щяхме да сме живи както той беше. Щяхме да сме мъртви, както той беше мъртъв. Ето за това трябваше да дойде Исус. И хубавото нещо е, че той беше планът от самото начало. Ние знаем, че Исус беше агнето за клано преди основаването на света. Той не беше вторият най-добър план на Бога. Исус винаги е бил планът. Защото Исус щеше да дойде и да даде живот на човечеството. За да се случи това, той трябваше да отиде на кръста. И Бог трябваше да сложи целият грях на света върху Исус. Но това не е всичко, което той направи. Защото ако той само простеше нашите грехове, което щеше да е нещо голямо, Проблемът щеше ще още да съществува, нямаше да имаме живот. So И Бог отиде още по-надалече. Той не само, че сложи греха върху Исус. Той взе днк на цялото човечество. И го сложи в Исус на кръста. Той ни разпъна заедно с Христос. My mind doesn't understand that. Умът ми не го разбира. But my spirit knows. Но духът ми знае. Something happened to me. Нещо се случи с мен. When Jesus went to the cross, so did I. Когато Исус отиде на кръста, аз също отидох там. I was in him on that cross. Аз бях в него на кръста. And when he died, I died. Когато той умря, аз умрях. And then Romans says that it's six verse six. И в Римляни 6.6 се казва we him, се казва, че ние бяхме разпънати с Него. We were buried with him in his бяхме death, погребани с Него в Неговата смърт and we were resurrected with him in his resurrection. и бяхме възкресени заедно с Него в Неговото възкресение. That old dead, sinful nature, нашето старо мъртво естество 
остана в гроба. Исус не възкреси греховното ми аз. Исус възкреси Лори новото създание на Бога. Това е красотата на новия завет. Когато Исус каза свърши се, аз мисля, че това са двете най-важни думи в Писанието. Какво се свърши? Every need and attempt of man to make themselves right with God. Всяка една нужда и всеки един опит на човека сам да се направи да бъде наред с Бога. Died with Jesus. Умря с Христос. Buried with Jesus. Беше погребан с Исус. And left in that grave. И остана в гроба. And then when Jesus resurrected, и когато Исус възкръсна, he brought the new creation, the new lineage of God with him. Той взе със себе си новото създание, едно ново потомство. So Christ, така че ако някой човек е в Христос, той е ново създание. Старото отмина. Behold, И ми харесва следващото. Каза се, ето всичко стана ново. Когато получавам, ми харесва да задавам следния въпрос. Какво липсва в думичката всичко? Какво липсва? It's either all or it's not all. Или е всичко или не е всичко. So either I'm totally new. Така че или аз съм напълно нова. Or I'm not. Или не съм. And the scripture says that I'm a new creation. Писанието казва че аз съм ново създание. All things have become new. Обаче. Всичко е станало ново. But обаче има много християни, които си отиват въпреки че са преживяли. But there are many Christians who just uh, live. Mm-hmm. Instead of the fact that they have experienced Защо? Why? Защото те са нови създания. Because they are new creations. Горят за Бога. They are burning for God. Uh, обичат Бога. They love God. Uh, придобили са пълната увереност на спасението. They have the full confidence of salvation. Mm-hmm. И след това And after that, те виждат, че пак понякога лъжат. They see that they are lying sometimes. че падат в този грех. Doing this sin. Ситуацията ги поставя в сексуално падение. Or the situation puts them in a sexual... Поради uh, различни причини. Of different reasons. Uh, понякога се налага да направят компромис с съвестта си. Sometimes they have to do some compromises with their uh, conscience. И тогава идва въпроса. And then the question comes. Какво се случва? What happens? Къде е новото създание? Where is the new creation? Mm-hmm. Yeah, it's a good question. <laughs> Това е хубав въпрос. My experience Моят опит is that those people don't know who they are. Е, че всъщност тези хора не знаят кои са. It's not that they don't maybe know that the scripture says they're a new creation. Това не означава, че те не знаят какво казва писанието, че са нови създания. But right with that thought is the expectations of the law. Но заедно с uh, мисълта за това нещо идва и идват и очакванията, изискванията на закона. So you're a new creation, but ти си ново създание, но you have to do this. Трябва да правиш това. You can't do this. Не трябва да правиш онова. The power of sin is the law. Силата на греха е законът. So as soon as the expectations get heaped upon you, така че в момента, в който ти бъдат наложени очакванията, се възбуждат желанията към нещо, което всъщност аз наистина не искам. Минало ли си някаква покрай ограда, която е прясно боядисана? И пише там, не пипа е прясно боядисана. Първото нещо вътре в мен. Искам да пипна. Просто да ме сигурна, че не е It's really wet. <laughs> Просто да съм сигурна, че наистина е прясна. Now that's a silly example in the light of sin. Това е така много глупав пример в светлината на греха. But the same thing is true. Но същото е истина. I'm told on a Sunday morning in church. В неделя сутрин в църквата ми се казва. Don't commit sexual sin. Не дей да прелюбодействаш, не дей да извършваш сексуален грех. I was at church. I wasn't even thinking about that. Аз бях на църква и дори не си мислех за такова нещо. But now I'm thinking about it. Сега обаче вече почвам да си мисля за това. And you told me I can't do it. И ми се казва, че не мога да го направя. So something I wasn't even thinking about now becomes a thought in my mind. Така че нещо, което за което не съм си мислила, сега вече е мисъл в ума ми. And I'm thinking, well, maybe I want to do that. И си казвам, може би искам да го направя. 
Семето е посято. And the law stirs up sin. И uh, законът възбужда греха. And so all of a sudden I start thinking about something that I wasn't even concerned about before. И в един момент започвам да мисля за нещо, което не ме е било грижа преди and, това. And then somehow I find myself moving toward that deception. И в един момент аз виждам как започвам да се движа в към тази заблуда. It's deception. Това е заблуда. It's not reality. Не е реалност. It's not who I am. Не съм кой съм аз. But something deceives me and takes a, a root in my thinking. Но нещо ме заблуждава и пуска корен в моето мислене. And entices me away from the reality of who I am. И ме издърпа на страни от реалността на това коя съм. Why does a dog bark? Защо кучето лае? Because he's a dog. Защото той е куче. You don't have to teach him to bark. Не трябва да го учиш да лае. And and the same is true for us. Същото е въжи и за нас. When we know who we are in Jesus. Когато знаем кои сме в Исус. When we know that he has made us his righteousness. Когато знаем че той ни е направил своята праведност. When I know that he says I'm his beloved. Когато той казва че аз съм неговата възлюбена. That he's not disappointed. Че той не е разочарован. That he's not wondering if I'll ever get my life straight. Че той не се чуди дали някога ще успея да вкарам вред живота си. But that he's made me right with him. Но че той ми е направил да съм наред с него. And that he smiles at every thought of me. И че той се той ми се усмихва при всяка мисъл за мен. When that takes root in your in your stomach when you're in the deepest part of you. Когато това нещо пусне корени в твоята най-дълбока същност. Something happens in how we think. Нещо става в начинът ни на мислене. One of our teaching uh, the lines of teaching that we use often in our training Едно нещо което използваме често в поучението ни по време на нашето обучение is that we do what we do because we believe what we believe Е един израз който ние казваме че ние вършим това което вършим поради това което вярваме Behavior doesn't happen in a vacuum Поведението не се случва в вакуум It's motivated by thought То е мотивирано от мисъл So if I am thinking about the realities of who I am in Jesus. Така че когато аз мисля за реалността на това кое съм в Исус, I will begin to look like that in my behavior. Моето поведение ще започва, ще започне да изглежда по същия начин. Как се случи че достигна до тази революционна до това революционно схващане? How did you come to know this kind of revolutionary understanding? <laughs> Well, the the best answer is Jesus. Най-добрият отговор е Исус. Той е винаги правилният отговор, нали така? There's a there's a joke that we um, talk about in American Sunday school classes. Има една шега, която използваме в неделните училища в Америка. That a little boy was telling his mom about what happened on a Sunday morning. Едно момченце разказвало на майка си какво се случило в неделя сутринта. He said the teacher was asking us different questions. Учителят казал то не задаваше различни въпроси. And everybody just kept answering Jesus. И всички просто отговаряха Исус. And then she said, well, what's brown and climbs up in trees and eats nuts? И след това тя ни попита кое е това кафяво нещо, което се катери по дърветата и еде ядки. Аз исках да вдигна ръката си да кажа катеричка. Но казах Исус, защото Исус винаги е правилният отговор. Той е отговорът. Но това е отговорът на with his life in me or happened in. Той отговорът на този отговор се случва когато имам една лична среща с неговия живот. I told you I got very tired and discouraged. Казах ти че бях много изморена и обесърчена. And in that discouragement I began to ask God И в това обесърчение започнах да моля Бог to answer the cry of my heart for life. Да отговори на вика на моето сърце за живот. When when Adam when in Genesis 2 verse 7 в Битие втората глава, седми стих. Says that God formed Adam out of the dust. Се казва, че Бог образува Адам от пръста. And then he breathed into his nostrils the breath of life. И след това вдъхна в нозрите му жизнено дихание. And Adam came to life. И Адам оживя. That, that picture is the reality for us. Тази картина е всъщност реалността за нас. Of, of the life of God being placed within us. На Божият живот, който е вложен в нас. And when he puts his life in us, we come to life. И когато той вложи живота си в нас, ние оживяваме. And I would read that in the scriptures and I'd say, but I don't have that kind of life. Аз го четях това нещо в писанието и си казвах, аз го нямам този живот. I'm, I'm carrying around a really heavy backpack. Нося на около един наистина тежък товар. And it's really hurting me. И това ми носеше болка. And I don't see any hope. Не вижда 
дадох надежда. И аз казах, Господи, покажи ми какво всъщност означава да съм жива в Теб. Хората почнаха да ми казват, ами просто прави нещо в служението. Не правиш достатъчно за Бога. Това беше още един камък в товара ми. Още обесърчения. Но когато аз извиках към Бога за живот, аз му се молих и му казах, моля те Господи, трябва да има повече. Heartbreak, защото и посред а, това сърце съкрушаване аз всъщност а, изживявах своята мечта. Аз исках да съм мисионер. И стигнах до Амстердам. Бях мисионер. И ми харесваше. Това беше всичко, което съм искала да бъда. Но в същото време вътрешно бях нещастна. Защото въпреки да виждах как Бог се движи в народите покрай мен, аз си казах, да, супер е за тях, обаче за мен какво? Защо трябва да съм нещастна служейки? Няма ли живот? И посред, и посред това нещо аз извиках към Бога и казах, Господи, покажи ми какво е животът. Това беше едно пътуване. И е такова. Все още го откривам. Но сякаш Бог ми каза, нека да отворя подаръка, който ти никога не си отваряла. И той започна малко по малко да ми разкрива какво означава това, че Исус е моят живот. Това означаваше, че аз съм ново създание. Всички ти стари неща, които мразих в себе си, са се отишли. Моят ум все още си мислеше, че е вярно, че е така. И понякога все още си го мисля, че е така. Но той ми обеща, че той ще обнови ума ми. Аз вече съм нова. Не нямам нужда отново да ставам нова. Това е свършена работа. Исус каза, свърши се. Но моят ум трябва да стигне да последва това, което той вече е направил. Предварително се извинявам за въпроса, който ще задам. Със сигурност хиляди християни ще те зададат подобен въпрос, ако се срещнат с теб. Добре, това е Слово Божие. Но, когато се грешиш, Лори, как, как действаш? Какво правиш? Изминах голямо пътуване, голям път до, до, този, до отговора на този въпрос. I used to go to bed every night, Бях свикнал всяка вечер, когато си лягам. And my concept of God, според представата ми за Бога, was that he was like the, a golf caddy. е, че той е един... А... Като някой съдя, който отчита точките. В голфа трябва да имаш по-малко точки. Колкото е възможно, по-малко точки. По-малко удари. И мислих, че Бог си записа всеки път, когато извърши грях или допусне грешка. И всяка вечер, отивайки си в леглото, аз изповядвах греха си. И се опитвах да си спомня всяко нещо, което съм направил. И аз си мислих, че Бог ще го изтрия, ако го изповядам. 
But the problem was sometimes I would fall asleep in the middle of prayer. Проблемът обаче беше че понякога точно посред молитвата заспивах. And then I would wake up in the morning and thinking, oh great, now I've sinned again. И сутринта се събуждах и си казах, о, чудесно, сега се греших отново. I fell asleep in prayer, that's got to be a big one. Заспах по време на молитвата и това е сигурно голяма грешка. I was filled with comment, filled with condemnation. Бях пълна със осъждане. So I began to talk to God about sin. Започнах да говоря с Бог за греха. I looked at his word. Погледнах словото му. And, and I began to realize that Jesus came to deal with the problem of sin. И всъщност осъзнах, че Исус дойде за да се справи с проблема грях. Most Christians will tell you if you ask them. Повечето християни ако ги попиташ, ще ти кажат. What happened when you became a Christian? Какво се е случило когато са станали християни? Say Jesus would Jesus forgave me all my sin. Исус прости всичките ми грехове. And most people will say all. И всички хора, повечето хора ще кажат всички. Really Но те всъщност нямат предвид всички. Те имат предвид всички до този момент. Когато са го поканяли в живота си. They, him, и след това в представата им за Бога и в взаимоотношенията си с Него, те трябва да се спрятат помнят всичките грехове mind, even, в ума си или пък дори <laughs> трябва да си ги записват, не знам. Sure so и да са сигурни, че са ги изповядали, за да им ги прости Бог. That that Проблемът с това обаче е как знаем, че всъщност сме изповядали всички. Uh, какво ще стане, ако кажа някаква лоша дума? И след това изляза на улицата, удари ми автобус и умра. Нямал съм време да го изповядам. Which means in most people's minds I'm not forgiven. Което в ума на повечето хора означава, че аз не съм простена. So if that's true, then I'm going to hell. Ако това е истина, то аз отивам в Ада. Heaven, Защото за да отида на небето, трябва да, бъда, да ми са простени греховете. Това не е Евангелието. Но това, това нещо го вярват повечето от нас. Исус взе всичкият ни грях. Цялата тежест на греха на света беше сложена върху Него. Died, и когато Той умря, грехът умря с Него. Said, и Той каза, свърши се. Now, Не казвам, че нашето поведение умря с Исус. Но казвам, че Божието нараняване относно нашия грях умря заедно с Исус. Казвам, че всъщност Божията мярка за нашия грях умря заедно с Исус. Един от моите така любими места в Библията е петата глава на второ Коринтияни. Това е главата, в която се говори, че сме нови създания. Но след този стих, там се говори за някои наистина невероятни неща. Там се казва, че Бог ни е направил да бъдем служители на примирението. И в 21 стих kind of обяснява всъщност какво означава това. Казва се, че Бог беше в Христос примирявайки света с себе си. To me, one of the most important statements in all of Scripture. И за мен това е едно от най-важните изказвания и изявления в цялото писание. Not counting men's sins against them. Като ни държи сметка за греховете на хората. If God had a giant abacus in the sky, um, uh, like a thing that you count like with beads. Ага, значи ако Бог имаше едно голямо сметало в небето и бореше нашите грехове, когато Исус каза свърши се, това сметало се пръсна. Беше унищожено. Не съществува. Ако грехът беше този микрофон, беше примахнат от масата. Така че няма нищо, което да пречи на взаимоотношенията ни с Бога. 
Това означава да си свободен. Не можем да сме свободни, ако Бог все още държи сметка или брои греховете ни. Не можем да живеем свободни от осъждане, ако Бог все още брои греховете ни. Така че хората ми казват, добре, какво правиш, когато се грешиш? Първата ми реакция, първият ми отговор е, че аз не говоря с Бога за греха си. Грехът ни е в част от, нар... от разговора ни. Но говоря с него тогава, когато поступвам като глупав човек. Библията нарича това живот по плът. Плът е все още част от нас. Плът е просто начина по който сме се научили да живеем отделно от Бога. Преди да познаваме Бога. Ние се научихме как да бъдем Бог. Наш собствен Бог. Когато Исус дойде да бъде нашият спасител и живот, Той пое тази отговорност, тази работа. Той е Бог. И Той ни направи нови. Очистени. Святи, праведни, без петно. Без да има някакво осъждане вина от страна на Бога. Но умът ми продължава да си мисли по същия начин, както си мислих преди да бъда ново създание. И това е заблуда. И целият ми живот е едно пътуване, в което Бог ми разкрива заблудите. И което някои хора могат да кажат сън, и нещо, което хората могат да нарекат грях, аз го наричам живот по плът. Да бъдеш заблуден. Да си мислиш, че все още аз съм си Бог. Мога да го направя по моя си начин. Нямам нужда от Бога. Може всъщност да не се го мисля, но моето поведение отразява тази моя мисъл. И аз го знам. Why do I know it? Как го знам? Защото Святия Дух в мен казва, Хей, кой е това? Лори, това не си ти. Това е начин по който Бог ни служи с живот. Не е като ни осъжда за лошото поведение, а чрез дъра на Святия Дух в нас, който ни напомня кои сме. И ни казва, защо някой, който е праведен, възлюбено дете на Бога, Постъпва по този начин. Не си пасват нещата. Едно куче, все едно едно куче, което се опитва да ме учи като котка. Защо би го направило? Той е куче. Аз съм праведно дете на Бога. Защо бих поступила като грешник? Това не съм, аз не съм вече такава. Аз съм ново създание. Когато видя такова нещо да се случва в живота ми, аз разговарям с Бог за това. И понякога наистина така съм много, много критична съм спрямо себе си. My husband can tell you that's true. И съпругът ми може да потвърди, че това е така. Може би той вижда това повече от всеки друг. Не ми харесва да допускам грешки. Но когато го правя, мога да отида при Бога и мога да разговарям с Него за това. Така че когато видя поведение в живота си, което не отразява коя съм, обикновено питам Бога какво си мислих? Какво се случваше в моето вярване? Защото нещо мотивира това, което направих. Не беше грешното естество. То умря с Исус. А беше лъжа, в която вярвах. Ако аз съм критична спрямо съпруга си, аз си задавам въпроса, защо се чувствах по този начин, защо си мислих по този начин. И аз се доверявам на духът на истината в мен. 
да ми разкрие лъжата. Обикновено нещата впира до това, чувствах се несигурна. Или не разбирах това, което той правеше. Или просто имах лош ден. Но няма осъждане. Защото когато отивам да разговарям с моя небесен баща, He's not mad at me. Той не ми е досан. In fact, he's delighting in me. Всъщност той се наслаждава в мен. The whole reason I came to him in the conversation. Причината поради която отивам да разговарям с него. Was because he reminded me that he loves me. Е защото той ми напомни че ме обича. Even in my stuff. Дори в моите моите неща. And then he begins to show me what was motivating that lie. И започва започва да ми разкрива всъщност кое е това нещо което мотивира поведението ми. And then something amazing happens. И нещо невероятно се случва. He changes the way I think. Той променя начина ми на мислене. The, the word repentance is really under, misunderstood in the scriptures. Думата покаяние всъщност е погрешно разбрана в писанието. It's a very simple word. Тя е една проста дума. It's a, a Greek word that means to turn around. Гръцка дума, която означава да се обърнеш обратно. It was actually a military term. Всъщност е бил един военен израз. So when the soldiers are marching one way, така че когато войниците са марширували в една посока, the sergeant would say metaneo. Сержантът казал метанео. Това е гръцката дума за покаяние. И това означава да се обърнат обратно. И да тръгнат в другата посока. Това е покаянието в новото създание. И Святия Дух е в нас, за да ни даде това покаяние. Римляни 2.4 And I love this. Paul says, "Do you despise the kindness of God? И ми харесва това, което Павел казва. Ти презираш ли Божията добрина? Knowing it's the kindness of God that leads us to repentance. Като знаеш, че Божията добрина е тази, която ни води към покаяние. It's not the condemnation of God. Не осъждането от Бога. It's His kindness that draws me back to truth. А неговата добрина е тази, която ме привлича обратно към истината. Понякога това е един много голям завой. Really защото аз съм наистина заблудена. А просто понякога това е една много нежна ръка на лицето ми. Says, hey, което ми казва, хей, гледаш погрешното нещо. Погледни към мен. Simple. Просто. Напомня ми кой е източникът на моя живот. Това са а, великолепни неща, които, които ще помогнат на много хора. Искам в края на нашето предаване да, of, uh, our... да използваме възможността. Like Ти каза много неща всъщност. Things, Но сега да искам да се обърнеш към, към тези, които са в нашето събрание. But I would like now for you to to turn and to say something to people who are in our meeting. meeting. Uh, защото независимо от позицията и ложата, която вземат, те са част от, uh, от това, което става тук. Да изпратиш едно послание към българите. To the и, и да имаш след това една Кратка молитва за България. Обичам България. Което означава, че Бог е свършил чудо в сърцето ми. Въпреки, че не ви познавам, аз ви обичам. Това съм аз. В Исус. Това сте и вие. Thinks very highly of you. Бог мисли много високо за вас. He's not angry. Той не е досан. He's not disappointed. Не е разочарован. He's not wishing you would get your life together. Той не си пожелава вие да си оправите живота. He is passionately pursuing you. Но той ви преследва страстно. Not so that you'll fix all the sin in your life. Не за да оправиш всичкия грях в живота си. But so that you can know that you are loved and cherished. За да знаеш, че си обичан и че си, че си грижат за теб. I know it often feels like there's a lot of things you have to do. Знам че понякога чувстваш така че има много неща които трябва да направиш. But the reality is that you're free. Реалността обаче е че си свободен. God just wants you to breathe. Бог иска да дишаш. Jesus said that 
He abides in us. Исус каза, че Той обитава в нас. And we abide in him. И ние обитаваме в Него. That word is to be at home. Тази дума означава да си от дома. To, to be so comfortable that you don't worry about anything. Да се чувстваш толкова удобно, че да не се безпокоиш за нищо. My prayer for you if you're watching this or listening to this today. И моята молитва за теб е ако слушаш или го гледаш или гледаш това днес. That you would discover that you're at home with God. Е да откриеш, че ти си наистина от дома при Бога. That he loves being with you. Че на него му харесва да бъде с теб. That he loves sharing his heart with you. Че той иска да сподели сърцето си с теб. That he delights in you. Че той се наслаждава в теб. Actually every time he thinks about you. Също всеки път когато той си мисли за теб. His heart is filled with joy. Неговото сърце се изпълва с радост. If you were a an award that was given to somebody for doing something good. A trophy. Ти си един трофей, който си даде на някой. God would hold you out to the universe. То Бог би те вдигнал пред цялата вселена. Say look at her. И ще каже погледни я. Look at him. Погледни го. This is my trophy. Това е моят трофей награда. He is like me. Той е като мен. She looks just like me. Тя изглежда точно като мен. So proud of her. Аз толкова се гордея с нея. May the truth of who you are in Jesus. Нека истината за това кой си в Исус. Become like breathing to you. Да се превърне като дишане за теб. It's that natural. Толкова естествено. It's who you are. Това си ти. So Father, I pray. Така че татко аз се моля. That those who right now are saying I want this to be true. За тези които точно сега казват аз искам това да бъде истина. But sounds too good. Но звучи прекалено добре. Sounds too easy. Звучи прекалено лесно. But I pray right now you would by your spirit reveal life to them. Но аз се моля точно сега чрез Твоя Дух да им откриеш истината. Да им покажеш колко скъпоценни са за теб. И цялото осъждане да бъде изтрито. Така че всяко едно място на верига, на робство, на вързване в тях да бъде разчупено. В името на Исус. И живота да се превърне в реалност. Свободата да стане реалност. И животът от благодата на Исус да стане живот. Татко, можеш ли да се срещнеш с тези гладни деца точно там, където са? Ти си поставил едно першество пред тях. И си ги поканял да се присъединят към теб. Да опитат и да видят, че ти си добър. Аз се моля за това в изобилие, за тези, които сега го искат от теб. И даже тези, които не са. Дори за тези, които не го правят. Срещни ги там, където са. И аз се моля за България. Тази прекрасна нация. Пълно с хора с страст и с състрадание. Това място да се превърне място на благодат, където Исус е познат. И да бъде лайт на всички от нашите страни. И да бъдат светлина за всички народи покрай тях. Призовавайки хората към свободата, която им е дадена в Исус. Нека църквата да оживее в Твоята благодат. И да живеят от истината, която е Исус. Ти си свободен. И Бог ти призовава да живееш в свободата. Той ти е дал, наслаждавай се. Той ти е дал, наслаждавай се. Ти си у дома с Него. И си моля за това в мощното име на Исус. Амин. Благодаря, Лори, за светлината, която откри в този сумрачен субект. И и аз вярвам, че трябва да продължиш смело с това призвание. Ти не си човек завоевател. Ти си човек освободител. А това е най-важното, за да видим свободата на Божия Дух действащ сред тялото Христово и новият народ 
Nation. Uh, който живее и ще живее и би трябвало да живее в свободата, която Христос донесе. Благославяме те в името на Божият Син Исус Христос. И нека Божията сила и благодат да преумножава в служението ти всички възможности, нужди и цялото Божие помазание да бъде върху теб. Също и винаги си добре дошла в българска християнска телевизия. Уважаеми зрители, благодарим ви за времето, което отделихте да бъдете заедно в този искрен мотив на споделяне на тази сериозна, дълбока и жизненно важна истина. Живейте в свободата на Бога. Не осъждайте себе си. Спрете да осъждате и другите. Защото Бог не ни е дал дух на осъждане, но Той ни е дал дух на любов, по която сам Той каза, ще ви познаят, че сте мои ученици. Така че имайте любов помежду си във вашия дом, във вашето семейство, показвайте любов на ближните, внимание на колегите, за да може хората да предвкусят по някакъв начин, макар и лъжичка от любовта на Бога, която живее във вас. Бог да ви благослови.